ഈ ഒരു ബഗ്ഗി റൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ എവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു നേച്ചർ റിസേർവ് ആണ് ഇത് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഷാർജ അജ്മാൻ ബോർഡറിലാണ് വരുന്നത് സബർബിലാണ് വരുന്നത് ലൊക്കേഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ മുന്നോട്ടുള്ള വീഡിയോ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് റേറ്റ് എന്ന് എങ്ങനെയൊക്കെ കാണാൻ എന്തൊക്കെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാനായി ബെൽ ഐക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക നമ്മളിത് അങ്ങനെ വാസിത് ബെറ്റ്ലാൻ സെന്ററിലോട്ട് എത്താൻ പോവാണ് കേട്ടോ ഈ രസം ഷാർജ എന്ന് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് കിലോമീറ്റർ അതുപോലെ ദുബായ് എന്ന് ഏകദേശം ഒരു നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിലുള്ളത് ഷാർജ അജ്മാൻ ബോർഡറിലാണ് ഉള്ളത് ഈ ഒരു സെന്റർ വീക്ക് ഡേയ്സിൽ ഒമ്പത് മണിക്കും വീക്കെൻഡിൽ പതിനൊന്ന് മണിക്കും ഫ്രൈഡേസിൽ രണ്ട് മണിക്കുമാണ് ഓപ്പൺ ആവുന്നത് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വാസിത് ബെറ്റ്ലാൻ സെന്റർ ഒരു സ്ക്വയർ കിലോമീറ്ററിനുള്ളിൽ വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്ന ബേർഡ് സാങ്ച്വറിയും ചതുപ്പ് പ്രദേശമാണ് നമ്മളിവിടെ വാസിത് ബെറ്റ്ലാൻഡിന്റെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുവാണ് ഇവിടെ പതിനൊന്ന് മണി ആയാലും അകത്തേക്ക് കയറ്റി വിടുകയുള്ളൂ ഏ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വണ്ടികൾ ഇങ്ങനെ ക്യൂ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കുവാണ് ടിക്കറ്റിന്റെ കൗണ്ടറിലെ സ്റ്റാഫ് എത്തുന്നേള്ളൂ രാവിലെ തൊട്ട് വന്ന രാവിലെ ആയതുകൊണ്ട് എത്തുന്നേള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളോട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ പാർക്കിംഗ് ഉണ്ട് പാർക്കിങ്ങിൽ വണ്ടി ഇട്ടിട്ട് നമ്മളതാ ചാർജ് എയർപോർട്ടിനടുത്തോ അവിടെ ഫ്ലൈറ്റ് പോകുന്ന കാണാം യു പി എസ് യു പി എസ് കാർഗോ ഫ്ലൈറ്റാ യു പി എസ് സൈറ്റ് പ്ലാൻ അവിടെ ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഇത് ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം ഇതായിരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം അല്ലെ ഹിയർ റെഡ് കളർ അവിടെ ഇങ്ങനെ നടക്കാനുള്ള വഴിയായിരിക്കും ഇത് ഇതാണ് നമ്മളെ ഹൈക്കിംഗ് പാർക്ക് അപ്പൊ എൻട്രൻസ് തന്നെ ടിക്കറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം കിട്ടും ഈ സാധനം എടുത്ത് നമ്മൾ ഉള്ളിലോട്ട് പോവാണ് വെൽക്കം ടു വാസിത് വെറ്റ്ലാൻ സെന്റർ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഉള്ളോട്ട് പോവാണ് പക്ഷികളുടെ കളകളാരവം മാത്രമേ കേൾക്കുന്നുള്ളൂ അല്ലേ റിസപ്ഷൻ ഏരിയ അവിടെ എഴുതി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് എടുത്തോട്ട് പോകണം അപ്പൊ ഇതാ ഇതാണ് വാസിത് വെറ്റ്ലാൻഡ് വരുന്നത് ഇവിടെ മഴയൊക്കെ പെയ്തോണ്ട് ഇപ്പൊ കുറച്ച് മഴയൊക്കെ പെയ്തിരുന്നു അവിടെ കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ കെട്ടി കിടക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അല്ലെ കുറച്ചൊരു തണുപ്പുണ്ട് വാസിത് വെറ്റ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നേച്ചർ റിസേർവ് ആണ് റിസേർവ് ഫോറസ്റ്റ് പോലെ ഇങ്ങനെ ആക്കി വെച്ച സ്ഥലമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബേർഡ് സാങ്ച്വറിയും കൂടിയാണ് ഒരുപാട് നൂറ്റി ഇരുപത് നൂറ്റമ്പത് ടൈപ്പ് അല്ലെ അതായത് നൂറ്റി ഇരുപത് ടൈപ്പ് ബേർഡ്സ് ഇവിടെ ഇത് ഇവിടെ ഇൻ ഹൗസ് ആയിട്ട് ഉണ്ട് അത് കൂടാതെ ഏകദേശം ബാക്കിയുള്ള വേർഡ്സ് ഒരു മുന്നൂ ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറോളം സ്പീഷ്യസ് വേർഡ് ബേർഡുകൾ ഇവിടെ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വരും പല സമയത്തായിട്ട് നമ്മൾ വന്നൊരു സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനുവരി ആണ് ജനുവരി ടു മാർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ബേർഡ്സ് ഒരുപാട് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു സമയം കൂടെയാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കയറി ഇതാണ് ബിസ്റ്റർ സെന്റർ വരുന്നത് അവിടെയാണ് റിസപ്ഷൻ വരുന്നത് ഇവിടെ കുറെ ഫാക്സുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ റിസപ്ഷനിലോട്ട് കയറുന്ന സ്ഥലത്ത് യു എയുടെ മാപ്പും വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതാണല്ലേ ഇവിടെയാണ് അബുദാബി വരുന്നത് അവിടെയാണ് നമ്മളെ ഇവിടെ ഷാർജ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉള്ളത് വാസിത് വെറ്റ്ലാൻഡ് ഉള്ളത് ഇതൊക്കെ <laughs> 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 ഇതൊക്കെ ഇവിടെ നാച്ചുറലി നമ്മളെ യു എ തന്നെ ഉള്ള ബേർഡ്സിനെ ആണ് കാപ്റ്റീവേറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് നടക്കേണ്ട വഴിയിൽ ഇങ്ങനെ കാലിങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ 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 ഡ്യൂറിംഗ് മൈഗ്രേഷൻ 
അവിടെ അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബേഡ്സിനെ കൊല്ലും അങ്ങോട്ട് പോകൂടാ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പോയി ഇതിങ്ങനെ പോയി ഇങ്ങനെ പോയി ആ എനിക്ക് എനിക്ക് വഴി കിട്ടി എങ്ങനെ നടന്ന് രണ്ട് സൈഡിലോട്ടുണ്ടല്ലേ ഫുള്ളായിട്ട് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി വരാനുണ്ട് മറ്റേ സൈഡിലും ഉണ്ട് ഫ്ലവർ <laughs> 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 ഇവിടെ കഴുത്ത് കുടുങ്ങിയോ ഇതെന്താ സംഭവം എന്ന് അറിയോ ഈ ഒരു ബേഡിന്റെ ഫിഷ് അതിനെ കൊത്തിയെടുത്തു കൊണ്ടുപോകുന്നതാ അതിന്റെ ഇരയാണ് ഇപ്പോ ഏതോ ഒരു പെലിക്കൺ പെലിക്കണോ ഏതാണെന്നോ അതിന്റെ ഇരയാണത് ഇതുപോലെ യു എയിലുള്ള മറ്റ് ഏവിയറീസും സൂവും അതുപോലെ മറ്റ് അട്രാക്ഷൻസും ഒക്കെ നമ്മൾ വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒക്കെ വീഡിയോസ് നമ്മുടെ ചാനലുണ്ട് ലിങ്ക് നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം ലൈക്ക് ബട്ടണ് താഴെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നമ്മൾ പ്ലേ ലിസ്റ്റായിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ നമ്മൾ ഇവിടെയൊക്കെ പോയിട്ടെടുത്ത ഫോട്ടോസ് കാണാനും നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ അപ്ഡേറ്റ്സ് പറയാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജോ നോക്കിയാൽ മതി ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വേർഡ് നമ്മൾ വേറെ ഒരു സ്ഥലത്തും കണ്ടിട്ടില്ല അല്ലേ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് അതിൻ്റെ ചുണ്ടുണ്ടല്ലോ വളഞ്ഞിട്ടാണ് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വളഞ്ഞിട്ട് ഇതിങ്ങനെ താഴോട്ടാണ് വളഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ അതിന്റെ ചുണ്ട് ഫ്രണ്ടിലോട്ടാണ് ഈ ഒരു എൻഡിലോട്ട് എത്തി ഇവിടെ ഒരു ടോയ്ലറ്റ് ഉണ്ട് അവരുടെ ഒരു കഫെ ഉണ്ടായിരുന്നു കഫയുടെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് പെർമനന്റ്ലി ക്ലോസ് കാണുന്ന പറഞ്ഞത് ഓപ്പൺ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്ന് ബേഡ്സിനെയും കണ്ടോണ്ട് ചായ ഒക്കെ കുടിച്ച് സ്നാക്ക് ഒക്കെ കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കാം അതിന്റെ പേര് പിങ്ക് ബേക്ക് പെലിക്കൻ തിരിച്ചു പോകുന്ന വഴിക്ക് മറ്റേ സൈഡിൽ കൂടെ പോകണം ഇവിടെ നേരെ നമ്മൾ തിരിച്ച് ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ സെൻറ്ററിലോട്ട് ഇവിടെ ഇതാ ഏരിയയിൽ ഇവിടെ എന്താണ് മാഷ് ബേഡ്സ് ആണ് മാഷിൽ കാണപ്പെടുന്ന ബേഡ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഓരോ ഏരിയ ഓരോ തരത്തിലുള്ള ബേഡ്സിനെ ആണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ അമ്മോ വലിയ കമ്പെടുത്തത് തിന്നാൻ വേണ്ടി അതിന് പറക്കാൻ മാത്രമുള്ള സ്ഥലം ഇവിടെ ഇല്ല അല്ലേ അത്രയും വലുത് പക്ഷെ എന്തിനാ ഇപ്പൊ കമ്പെടുത്ത് കൊണ്ടുപോയത് അല്ലേ നമ്മളെ ഇവിടെ തന്നെ യു എ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഏവിയറീസ് കാണാത്ത ടൈപ്പ് ബേഡ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് വളരെ വെറൈറ്റി ബേഡ്സിന്റെ എക്സ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഇവിടെ ഒരു കൂട്ടിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇവിടെ വേറെ എന്തൊരു കളി ഉണ്ടല്ലോ ഇതിങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് കൂട്ട് ആ അതിനെ കൂട്ടി കൊണ്ടിടണം അതായത് ഈ ഒരു എഗ് എന്ന് പറയുന്നത് യുറേഷ്യൻ കേളുവിൻ്റെ ആണ് ആ ഒരു എഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലാക്ക് വിങ്ങിൻ്റെ സ്ട്രീറ്റിൻ്റെ ആണ് ഈ ഒരു എഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലോസി ഐബിസിൻ്റെ ആണ് ആണ് ഫാമിലി ലൈഫ് മീശാന്നല്ല കൊച്ചി ഹനി ഫനെ പോലെ ആണല്ലോ കഴുത്തില്ല പെടലി 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 ടു സ്കോൾ ക്യാനിൻ ഹിയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു സ്പീക്കർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ബേഡ്സിൻ്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കാം ചെറുപ്പിങ് അല്ലേ എക്സ്റ്റിങ്ഷനാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ട് കൺസേൺ ഇല്ലാത്തതാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലയോ അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവങ്ങൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ബേർഡ് മാർബിൾഡ് ഡക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വൾണറബിൾ ആണ് ഓൾറെഡി അതിൻ്റെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് വരുന്ന ഒരു ഇതിലാണുള്ളത് പിന്നെ എൻഡേഞ്ചേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റാറ്റസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ക്രിട്ടിക്കലി എൻഡേഞ്ചേർഡ് ഉണ്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ഇൻ ദ വൈൽഡ് ഉണ്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി എക്സ്റ്റെൻഡ് ഉണ്ട് അങ്ങനത്തെ സ
can you leave from lily pad to lily pad with the purple swamp fan tullu tullu vellam vellam ha yaam yache friend nikkunnen ithre neelam undu poranga nikkunnen ende neelam korne ningane ava muttu uthi ikka muttu uthi prarthichondu ikka anungunnillale thavasa ga punishment aanu ondha achana ningalku stand on one leg like the great flaming you know great up something go പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്നല്ലേ അധികം നേരം നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല പണ്ടത്തെ ജിംനേഷ്യ അടുത്ത എസ് ടു ആരി ബേർഡ്സ് ഇത് നോക്കിയേ ഇവിടെ കിടക്കുന്ന ഇത് ബേർഡാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയില്ല കണ്ടിട്ട് പെട്ടെന്ന് മണല് പോലെ റെഡി കിടന്ന് ഉറങ്ങാണ് നോക്ക് കണ്ണടച്ച് കണ്ണടച്ച് കിടക്കുന്ന അവൻ കണ്ണ് ഉറന്ന് കണ്ണ് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ബേർഡ് കണ്ണടച്ച് കാണുന്നു കേട്ടോ ഉറക്കത്തിനിടെ പതിനൊന്ന് മണി എണീകി മൂട്ടുന്ന വയറട്ടങ്ങ് അല്ലേ ഏവിയേറി കഴിഞ്ഞ് പുറത്തുനിന്ന് ഇറങ്ങാൻ പോവാ ഇൻഫർമേഷൻ സെന്ററിന് അങ്ങോട്ടും എത്തി നമ്മളിങ്ങനെ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് തിരിച്ച് തിരിച്ച് ബഗ്ഗി പോണോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിനിലും പോണോ നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം അല്ലെ ബഗ്ഗിയുടെ നമ്പർ കിട്ടി പതിമൂന്ന് അല്ലെ പതിമൂന്ന് നമ്പർ ബഗ്ഗിയിലാണ് പോകേണ്ടത് പതിമൂന്നാമത്തെ ടോക്കൺ നമ്പറാണ് സൊവനീർ ഒക്കെ വാങ്ങാനുള്ള ഷോപ്പ് ഇന്ന് ക്ലോസ് ആണ് ഞായറാഴ്ച അപ്പൊ ബാക്കി ദിവസം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റും സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ അവരുടെ പല ടൈപ്പ് സാധനങ്ങളുണ്ട് ക്യാപ്പ് അതുപോലെ ടീഷർട്ട് ബാഗ് കപ്പ് മഗ് അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങളുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഇത് നമ്മൾ മുറ്റത്തെ മുല മുല്ലക്ക് മണമില്ല എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ വരാണ്ടിരുന്ന ഒരു സ്ഥലമല്ല നമ്മൾ വീട്ടിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള അല്ലെ പത്ത് കിലോമീറ്ററേ ഉള്ളൂ ഇത്രയും കാലം വരാണ്ടിരുന്നതാണ് ഇപ്പൊ വന്ന സംഭവം അപ്പൊ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പിന്നൊരു ദിവസം വന്ന് വാങ്ങാം ഔട്ട്ഡോർ ഏരിയ ഉണ്ട് ഇൻഡോറും ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം വന്ന് റിസപ്ഷനില് നമ്മള് ആ സ്കാൻ ചെയ്ത ടിക്കറ്റ് സ്കാൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിനുശേഷം നമ്മളെ ഉള്ളിലേക്ക് വിടും ഇൻഡോർ ഏരിയയില് ഇൻഡോർ ഏരിയ മുഴുവൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ നേരെ ഔട്ട്ഡോർ ഏരിയയിലേക്ക് പോവാണ് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് ഏക്കറോളം പരന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണിത് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് ഏക്കർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഏകദേശം ഒരു ഒരു വൺ സ്ക്വയർ കിലോമീറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അത്ര ഏരിയയിൽ പരന്ന് കിടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അതിലെ ഇൻഡോർ സ്ഥലം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ് ഇനി ഔട്ട്ഡോറിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പാർക്കിംഗ് ചെയ്ത സ്ഥലത്തോട്ട് തന്നെയാണ് പോകേണ്ടത് ബഗ്ഗി എടുത്തിട്ട് അതെ നമുക്ക് പോകണം ബഗ്ഗി എടുത്തിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നാലഞ്ച് കിലോമീറ്റർ നമുക്ക് ബഗ്ഗിയിൽ ഇങ്ങനെ പോവാം പോകുന്ന വഴിക്ക് ഓരോരോ സ്പോട്ട് ഉണ്ട് വ്യൂയിങ് സ്പോട്ട് അവിടെ അവിടെ നിർത്തും അതെല്ലാം കണ്ടിട്ട് തിരിച്ച് ബഗ്ഗി കയറി തിരിച്ചു വരാം അതുപോലെ നമുക്കിത് മുഴുവൻ നടന്ന് കാണാനും പറ്റും അതിനും അവിടെ നിന്ന് ഹൈക്കിംഗ് ട്രെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം നമ്മൾ ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വാങ്ങണം അവിടെ നിന്ന് റിസപ്ഷൻ നിന്ന് അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ഹൈക്കിംഗ് ട്രെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബഗ്ഗി ബഗ്ഗി അപ്പോൾ രണ്ടായാലും ഇതിനുള്ളിൽ കയറുന്ന ടിക്കറ്റിൽ തന്നെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് വേറെ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ടൊന്നും പേ ചെയ്യാനില്ല ഇവിടെ നിന്ന് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാനുള്ള മറ്റേ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോവനീസ് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളൊന്നും ഇല്ല ഇതിൽ പോകുന്ന ഇതിനെ വ്യൂയിങ് ഹൈറ്റ്സ് ടൂർ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ വന്ന് ക്യൂ നിൽക്കണം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഒരു ബഗ്ഗി ഇല്ല എല്ലാ ബഗ്ഗിയും വരുന്നേ ഉള്ളൂ ആൾക്കാരൊക്കെ വന്ന് ബഗ്ഗിയും കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്നതായിരിക്കും ബഗ്ഗി കയറിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ അയ്യടാ ഏറ്റവും പ്രകൃതി ഇത് ഒന്നുതരം ബഗ്ഗി പൂക്കാട്ടോ ഓഫ് റോഡ് ആണ് ഓഫ് റോഡ് ഇവിടെ പിടിക്കാട്ടോ മോള് പിടിക്കാൻ സ്ഥലമുണ്ട് അർജുൻ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നോ വണ്ടിയാണ് നല്ലൊരു തണുപ്പുണ്ട് ഹൈക്കിങ് പോകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകാനും അവിടെ ഇരിക്കാനൊക്കെ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അടിപൊളിയായിരിക്കും കേട്ടോ ഹൈക്കിങ് പോകുന്ന ട്രെയില് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അടിപൊളി ആയിരിക്കും കേട്ടോ നല്ല കാട്ടില് പോയ പോലെ ഉണ്ട് മറ്റേ കാവിലൊക്കെ പോയൊരു ഫീല് അതുപോലെ തന്നെ കാടായിട്ട് ഇന്ന് ഈ ഒരു മഴയും കൂടെ പെയ്തോണ്ടാണ് ഒരു ഫീൽ ഉള്ളു അല്ലേ മഴയും കൂടെ പെയ്തോണ്ട് ആ മണ്ണൊക്കെ ഒന്ന് ഇതായി കുറച്ചൊന്ന് തണുപ്പ് വന്നു ഇതെല്ലാം കാണാ
ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണും എന്നിട്ട് വീണ്ടും കയറും ലൊക്കേഷൻ പോയിന്റിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയാണ് ഈ വാഹ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ബഗി റൈഡിൻ്റെ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇങ്ങനെ കറങ്ങിയിട്ടാണ് ആ ബഗി തിരിച്ചെത്തുന്നത് ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് സ്റ്റോപ്പുണ്ട് ആ മൂന്ന് മിനിറ്റ് സ്റ്റോപ്പിൽ നമുക്ക് ബേഡ്സിനെ കണ്ടിട്ട് പോവാം ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ബേഡ്സ് ആണ് ഇത് അഞ്ച് ടൈപ്പ് ബേഡ്സ് ആണ് അഞ്ചല്ല അല്ലേ തണുപ്പും കൂടി ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് വരണം നിങ്ങൾ തണുപ്പ് കാലത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാലാണ് അതിന്റെ കറക്റ്റ് ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടാവുക ആ മഴയും കൂടെ പോയത് കറക്റ്റ് ദിവസം നമ്മൾ വന്നത് എൻജോയിങ് ബഗി റൈഡ് അവിടെ ബോട്ടിങ്ങിന്റെ സ്ഥലം ഉണ്ടോ ബേർഡ് ഓബ്സർവേഷൻ പോയിന്റ് ആണ് വേറൊരു ബേർഡ് ഓബ്സർവേഷൻ പോയിന്റ് ഉണ്ട് അവിടെ ബേർഡ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കൊണ്ട് നമ്മൾ അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട് ബോട്ടിങ്ങിലെ ഓപ്ഷനും കൂടി ഉണ്ട് പക്ഷെ അവർ ബോട്ടിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തില്ല ബോട്ടിങ് കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളിയായിരിക്കും അല്ലേ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു വെറൈറ്റി ഉണ്ട് കുറച്ച് ബേർഡ് ഓബ്സർവേഷൻ പോയിന്റിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇതാ ഇപ്പൊ കുറച്ചുകൂടെ വെറൈറ്റി ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എന്താണ് മൈഗ്രേറ്റിംഗ് ബേർഡ്സ് വരുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണെന്നാ പറഞ്ഞത് അതാണ് ഇവിടെ കുറച്ചൊരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ കാണാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ബേർഡുകളുടെ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ തൽക്കാലം അതിന്റെ മുകളിലൊന്നും ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു ബേർഡിനെ ഞാൻ കണ്ടു ബാക്കി എല്ലാവരും പോയിട്ടുള്ളത് തോന്നുന്നു ഇതൊക്കെ ഇവിടെ നട്ട് വളർത്തി പല സംഭവങ്ങളും എല്ലാ സംഭവം അല്ല പക്ഷെ കൊറേയൊക്കെ നട്ട് വളർത്തി ഉണ്ടാക്കിയത് അതിനെ പരിപാലിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നതാണ് ഇത് ഈ കാണുന്ന വെറ്റ്ലാൻഡ് ആണ് ഇവിടെ അവിടെ വൈറ്റ് കളറിൽ പക്ഷികളെ കാണാൻ പറ്റും മരത്തിന്റെ ചൂണ്ടിയത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല നമ്മളിങ്ങനെ ബഗി പോകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ അടുത്ത് വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ആളിങ്ങനെ കാണിച്ചും പറഞ്ഞു ഒക്കെ തരും ഡ്രൈവർ എണ്ണം പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് വെള്ളി ശനി ഞാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും തിരക്കായിരിക്കും ലീവ് ഉള്ള ദിവസം ആയുണ്ട് ബാക്കി ദിവസം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ റിലാക്സ് ചെയ്ത് എല്ലാം ഒന്നുകൂടെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കണ്ടിട്ടൊക്കെ കാണാം പക്ഷെ ട്യൂസ്ഡേ ഇവിടെ ക്ലോസ് ആണ് പാസ് ചെയ്ത് പോകും എന്തായാലും ഇത് മീനുകള് ചതിപ്പിന്റെ മുകളിലെ കൂടെ പോവാണ് അല്ലേ ഇപ്പൊ ഇത് കീട് ഫ്രെയിമേ ും വീഡിയോസ് എടുക്കുന്നൊക്കെ യൂട്യൂബിൽ കാണാം ഫോട്ടോസ് എടുക്കുന്നെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ കാണാം അല്ലേ ആടി ഓലെ നോക്ക് ആടി ഓലെ നോക്ക് എനിക്ക് അതാണ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അതിനൊരു ശബ്ദം ഉണ്ട് ഫുൾ ചതുർപ്പ് തന്നെ ഫുൾ ചതുർപ്പിലൂടെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് കണ്ടാൽ പറയോ നമ്മളെ യു എ ആണെന്നല്ലേ നമ്മൾ നാട്ടിൻ പുറത്തൊക്കെ പോയ ഒരു പ്രതീതി മഴയും കൂടെ പെയ്തപ്പോ ഇന്നത്തെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കിടിലായിരുന്നു അല്ലേ തിരിച്ച് വന്ന വഴിയിലിട്ട് തന്നെ തിരിച്ചെത്തി നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് പോയത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചെത്തി സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റിലോട്ട് എത്താൻ പോവാണ് തിരിച്ച് ഈ ഒരു ഏരിയ ആണ് അടിപൊളി കേട്ടോ അടിപൊളി ആക്ച്വലി നല്ലോണം എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് പോകണമെങ്കിൽ നടന്നു പോകുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു നല്ലത് ഹൈക്കിംഗ് ട്രെയിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് നടന്ന് ഫുള്ള് കണ്ട് എൻജോയ് ചെയ്ത് അതൊക്കെ നമുക്ക് തിരിച്ചെത്താം അല്ലേ ബഗി റൈഡ് ആവുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ട്വന്റി തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ആണ് ബഗി റൈഡ് ഉള്ളത് ബഗി റൈഡ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ തിരിച്ചെത്തി ഇവിടെ സ്ഥലത്ത് തന്നെ തിരിച്ചെത്തി അല്ലെ തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് തന്നെ എത്തി ഒന്നെങ്കിൽ ബഗി റൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈക്കിംഗ് ട്രെയിൻ അതായത് ആണ് പതിനഞ്ച് തറത്തിനകത്ത് ഇതും ഇൻക്ലൂഡ് ആണ് പിന്നെ ഹൈക്കിംഗ് ട്രെയിൽ നടക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അതൊക്കെ ചൂസ് ചെയ്യാം അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് നിർത്തി നിർത്തി ഓരോ അനിമൽസിനെയും ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുത്ത് തകർത്ത് പോവാം അതെ ഇതാണ് വാക്കിംഗ് ട്രെയിനിലെ സ്റ്റാർട്ടിങ് എന്ന് തോന്നുന്നു ബേർഡ് ഒബ്സർവേഷൻ വാക്കിംഗ് ട്രെയിൽ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആണ് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് വരെ വരുന്നത് നമ്മൾ ബഗി പോയ സെയിം റൂട്ട് തന്നെയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് നാലര കിലോമീറ്റർ മൊത്തത്തിൽ നടന്ന് കാണാനായിട്ട്
ക്ലാസിക് വെറ്റ് ലാൻഡ് അധികം ആരും അങ്ങനെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാത്ത ഒരു സ്ഥലമാണ് ഹിഡൻ ജമ്മാണ് ഷാർജയിലുള്ളത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും ബേർഡ്സിനെ കാണാനും അങ്ങനെ അവരെ ആ ഒരു ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന ആ ഒരു ടൈം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് ആ ഒരു ഏരിയ എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് പിന്നെ ഇതുപോലുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കാണാനായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അല്ലേ പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കണ്ട നെക്സ്റ്റ് വീ